А перед началом данной серии хочу поблагодарить моих спонсоров за поддержку этого канала. Благодаря вам канал еще существует. Сейчас. Отправился в этот загадочный лес для того, чтобы задать еще несколько ваших вопросов. В прошлой серии вы мне написали около 6 вопросов. Я рассчитывал, конечно, что вы напишите больше 10. Обязательно под этим видео напишите в комментариях, какие вопросы вас интересуют. И я отправлюсь сюда еще для того, чтобы задать эти вопросы. А перед началом поставьте, пожалуйста, палец вверх. Кто не подписан на мой канал, вы можете подписаться на этот канал. Ну а я начинаю. Сейчас я буду настраивать EGF, уже его подключил, осталось мне только настроить подходящую волну. В этом лесу достаточно, знаете, такая необычная аура. Я бывал во многих лесах и чего я только не видел, но когда я решил побывать именно в этом лесу, я решил провести сеанс ЭГ. Я удивился, как мне быстро ответили духи, они были очень общительные, их было много и они помогали своими ответами на мои вопросы. Сейчас я хочу конкретно, чтобы задавали вопросы вы свои, потому что я, в принципе, уже многое знаю про мир духов, но я хочу, чтобы вы сами услышали, что они могут вам рассказать. Большинство вопросов были тоже интересны от вас, что может происходить в их нам мире. Такие вопросы я буду задавать, и мы с вами разберемся, как души себя чувствуют в загробном мире. Очень интересно. Ну а я начинаю. Уважаемые духи леса, я снова к вам пришел. Ответьте, пожалуйста, на мои вопросы. У меня их сегодня немного. И мне, и моим зрителям очень интересно, как вы себя чувствуете в загробном мире, что вас окружает. Я буду вам очень благодарен, если со мной кто-нибудь из вас выйдет на контакт. Уважаемые духи леса, я пришел с миром и, пожалуйста, ответьте мне на несколько моих вопросов. Меня очень сильно интересует, как вы себя чувствуете в загробном мире. Вас много. Я хочу задать тебе несколько вопросов. Могут ли причинять призраки или демоны что-то человеку, находящегося рядом? Остальные 
Спасибо большое за ответ на этот вопрос. Я хочу тебе задать еще второй вопрос. Возможно такое, если призраки вселятся в тело человека, это возможно, к примеру, и чтобы потом им управлять и даже довести до убийства. Спасибо за то, что ты отвечаешь на мои вопросы. У меня есть третий вопрос к тебе. Когда человек начинает умирать, есть у него такие силы, как ясновидение, левитация или телепортация? Хорошо, спасибо. У меня есть четвертый вопрос. А вы видите ангелов в загробном мире или своих близких? И сколько вас бродит в этом лесу? Очень мне это интересно. Еще вопрос от людей. Принимает ли Бог покаяние человека в этом мире? Прощает ли он наши грехи? духи у меня есть к вам последний вопрос духи подскажите пожалуйста сколько существует миров
Я вас понял, уважаемые духи. Спасибо вам за то, что вы ответили на мои поставленные вопросы. Извините за то, что я вас побеспокоил. Я вам очень сильно благодарен. И я вас отпускаю. Вот такие были ответы на мои поставленные вопросы. Кому понравился этот выпуск, обязательно поставьте палец вверх. Подпишитесь на этот канал и подпишитесь на ТикТок. Там тоже выходят видео, нарезки будущих серий, которые будут выходить на Ютубе. Но там они выходят раньше. И вы будете знать, что через час будет серия. И что в этой серии будет происходить, вы увидите только на ТикТоке. Но кто хочет еще задать несколько вопросов этим духом леса, вы обязательно под этим видео напишите ваши вопросы. И я выберу самые интересные вопросы. А с вами был канал Искатель Призраков. Увидимся.